ലോങ് റൺ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓക്കെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഷോർട്ട് റൺ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്ലീസ് വാച്ച് ദാറ്റ് വീഡിയോ ഹിയർ യു നോ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇക്വലിബ്രിയം ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ലോങ് റൺ വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് ലോങ് റൺ ലോങ് പീരീഡ് യു നോ ദ ടൈം ഈസ് ഇനഫ് ടു ചേഞ്ച് ഈവൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ മോർ മെഷീൻ മെഷീനറി ഓർ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ലോങ് റൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ വേരിയബിൾ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എന്താണ് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞു അപ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി റിസംബിൾസ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് മൊണോപ്പൊളി റൈറ്റ് But here, you know, long-run equilibrium of monopolistic competition actually reflects or resembles perfect competition. Okay, perfect competition is long-run and the worry in the delivery or is a day they will end on a firms can earn only normal profit. Are they really learn and they will know the monopolistic competition loop long-run and then our firm in a normal profit to Matre and say and carry on. Okay. Neither super normal profit nor loss. Okay. But under our moon the possibility is the only possibility matter only long run other than the normal profit. Okay. Then what are the equilibrium conditions? And I will discuss a in the long run equilibrium. See here. I will just run the conditions and then a short run in the pole. I will show you the marginal cost and the short run and the market and the LMC that is. Long run marginal cost is equal to the marginal revenue. Okay. We will have to do this. Long run marginal cost. Similarly, slope of long run marginal cost is greater than slope of margin revenue at the point of intersection. Now, detail light to find out how we can do this. Then, normal profit is in long run. Then, what is the first condition? Can you say? What is the condition? That is, you know, long run profit. Average cost is equal to average revenue or price. Okay. But this is one condition you have to manage. That's why we have to say that E.H. Chamberlain. Okay. That is Edward Heston Chamberlain. Group equilibrium is the topic you have to refer to. Group equilibrium. Okay. But group is the term that Chamberlain is the term. Group. Instead of industry. We have to say that. What is the difference between firm and industry? Firm and the one that is individual seller and individual firm are. Our firms in the group in a number of the week under the industry in the week under the. But monopolistic competition like Chamberlain advanced to say that to the industry in the week under the program and then a group and then a week under the. Okay. The number of the year. Bathing soap produce a in a law firm sitting or a group. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം ആണ് എന്നുള്ള പോയിന്റും മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ആൻസർ തന്നെ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നൗ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് യു നോ വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ക്യാൻ ഏൺ ഇൻ ദി ലോങ് പീരീഡ് ഓക്കെ ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം മൊണോപ്പിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലോങ് റണ്ണിൽ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ അപ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇസൻ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധ്യത മൊണോപ്പിളിക്കില്ല ലോങ് റണ്ണിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്തേ ഉള്ളൂ ലോങ് റണ്ണിൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മൊണോപ്പിളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ലോങ് റണ്ണിൽ ഏതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്കറിയാം ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എക്സിറ്റ് എടുക്കുക ലീവ് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് നിങ്ങളിവിടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എന്നാ എക്സസ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേം ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമുക്കറിയാം ചില ഫേമിന് എന്താണ് അപ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ സം മൊണോപ്ലി എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ എക്സസ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് എന്ത് വരും ന്യൂ ഫേംസ് വിൽ അട്രാക്ട് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി കാരണം എന്താ പുതിയ പുതിയ ഫേംസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഗ്രൂ
അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് ഫേംസിന് എന്താണ് ഹാൻഡ്സം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി അതൊരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ആ അട്രാക്ഷൻ കാരണം എന്താണ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഫേംസ് എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരും പുതിയ ഫേംസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസ് കുറയും പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അഥവാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കവ് എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ആവറേജ് റവന്യൂ കവ് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഫേംസ് അല്ല ഒരുപാട് ഫേംസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഷെയറൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ആ അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രാജുവലി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് അത് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ല അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നാല് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് ആണ് ഇത് പ്രോഫിറ്റ് അത് ഏതിലുണ്ട് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് പറയുക സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുക കൺസെപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ വൺ പോസിബിലി ദാറ്റ് ഇസ് യു നോ എക്സസ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസ് ഇൻ എൻ ഇൻഡസ്ട്രി ദാറ്റ് വിൽ യു നോ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ന്യൂ ഫേംസ് വിൽ അട്രാക്ട് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി കാരണം എന്താ ഫ്രീ എൻട്രി ഉണ്ട് വേറെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഫ്രീ എൻട്രിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് എൻട്രിയാണ് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും പുതിയ പുതിയ ഫേംസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരും അതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് കറിവ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അത് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ഇല്ലാതായി നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേണിൽ നമ്മൾ വേറെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ഫേംസിന് എന്ത് ആണ് ലോസ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസ് ഓക്കെ ചില ഫേംസിന് എന്താണ് നഷ്ടം ഉണ്ടാവും ആ ഫേംസ് എന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ഇനോ സം ഫേംസ് മേ ലീവ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നിലെന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ചില ഫേം എന്താണ് എക്സിറ്റ് അടിക്കുകയാണ് നഷ്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫേമും പുറത്ത് പോകണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകണം എന്നില്ല ചില ഫേംസ് എന്തെങ്കിലും അവരെ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നല്ല നല്ല അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റും സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് അവരെന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനും പ്രോഫിറ്റിലേക്കൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ബട്ട് ചില ഫേംസ് എന്താണ് നഷ്ടം കാരണം ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു പോകും ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് ഒരു റിയൽ വേൾഡിലുള്ള മാർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കാരണം എന്താണ് ചില ഫേം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യും ലോസ് ഉള്ളത് അപ്പം എന്താണ് അത് ഔട്ട്പുട്ട് കുറക്കും അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടി വീണ്ടും അത് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരും ചിലത് എന്താണ് ഈ നല്ല ലാഭമുള്ള ഫേംസിൻ്റെ ആ അട്രാക്റ്റീവ് കണ്ടിട്ടും അതുപോലെ അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഫേംസ് എൻ്റർ ചെയ്യും ലോസ് ഉള്ള ഫേം എന്താണ് ഇനിയും ഭാവിയിൽ ലോസ് ആയിരിക്കും നേരിച്ച് ചില ഫേം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യും അഥവാ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ സർക്കിൾ ചെയ്ത് ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക യു നോ റിമൈനിങ് ഫേംസ് വിൽ ഏൺ ഓൺലി നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദി ലോങ് റൺ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ആൻസർ കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ വരച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പോവുകയല്ല ഗിവ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ ഇക്കിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഈസി കോസ്റ്റ് ആവറേജ് റവന്യൂ അപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇക്കിലിബ്രിയം നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം സി നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഷോർട്ട് റണ്ണിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താവും ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആവും ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ
ഓക്കെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിന് മിനിമം പോയിന്റ് കണ്ടെത്തുക ആ മിനിമം പോയിന്റിലൂടെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നേരിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ദിസ് ഇസ് യുനോ ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എൽ എം സി ഓക്കെ ഇത്ര പണിയുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിൻ റവന്യൂ ഇതാണ് എന്ത് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഇ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ റവന്യൂ ഓക്കെ ദൻ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ്റെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ താഴോട്ട് കണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ദിസ് ഈസ് യുനോ ഇക്വലിബ്രിയം ഔട്ട്പുട്ട് ഒ ക്യു എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇക്വലിബ്രിയം ഔട്ട്പുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രൈസും കിട്ടണം കോസ്റ്റ് കിട്ടണം പ്രൈസ് കിട്ടണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ നമ്മൾ ആവറേജ് റവന്യൂ കറിവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അതാണ് എന്ത് പ്രൈസ് ഞാൻ അവിടെ എന്താണ് പി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കോസ്റ്റ് കിട്ടാൻ എന്താണ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ആവറേജ് റവന്യൂ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റും ടാൻജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ എന്താണ് പി ഓർ സി എന്ന് പറയും കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫിഗർ വരക്കാൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ് എസ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ലോങ് റണ്ണിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് അഥവാ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എസ് ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കും കേട്ടോ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എസ് ദൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ആവറേജ് റവന്യൂ ആവറേജ് റവന്യൂ പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ പെർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ദൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ആവറേജ് റവന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ ക്യൂ എസ് അല്ലേ അഥവാ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഒ സി ആവറേജ് റവന്യൂ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒ പി ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം ആണ് കാരണം എന്താണ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ടാൻജൻഡ് ടു ഡിമാൻഡ് കാവും ആവറേജ് റവന്യൂ കാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ ടി സി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഒ ക്യു എസ് പി ഒ ക്യു എസ് പി ഓർ എസ് സി എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്താണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഓൾസോ സെയിം ഒ ക്യു എസ് പി ഒ ക്യു എസ് പി ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റ് ആണ് ഹിയർ യുനോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് this s represents only normal profits that is neither excess profit nor loss okay we three karyangal ingal kanichu koduthe endha yanam curve varak group equilibrium allengi long run equilibrium of monopolistic competition ennalla reethiyile namukku kanichu kodukkan pattum idhe pole thana namukku excess capacity ennu parayna concept undu to nammada chamberlain develop cheyitha or concept aanu excess capacity njan next video il njan adu discuss cheyum okay appo ivada long run average cost inde minimum point ee or point ingal manasil vechullu aa minimum point inde avade ne nerka ideal output verayanda pakshe monopolistic competition il ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കുറവാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ട് പ്രൈസ് ലെവൽ എന്താണ് മൊണോപ്ലിസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഹയർ ദാൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് മനസ്സിൽ വെക്കുക എക്സസ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമുള്ള എന്ത് ലോങ് റൺ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് മൊണോപ്ലിസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒറ്റ ഫിഗറേ ഉള്ളൂ ഫിഗറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റും ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഷോർട്ട് റണ്ണും ലോങ് റൺ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് മൊണോപ്ലിസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അത് വാച്ച് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്താൽ പോരാ പേനയും പുസ്തകം എടുത്ത് വെക്കുക വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക റിവിഷൻ നടത്തുക ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാപ്പി ലേണിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ